inatambua kuwa kuimarika kwa uwezo wa uzalishaji ulifikia soko ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi na katika kupunguza umasikini. Sekta ya utalii inayoingizia Tanzania wageni zaidi ya milioni moja kutoka pande zote za dunia inatoa fursa kubwa kwa soko la wazalishaji hapa nchini pamoja na kutoa nafasi za ajira kwa Watanzania. Watalii wanaofika nchini ambao wengi hukaa kwa wastani wa siku nne na zaidi wanahitaji chakula wanapokuwa hapa nchini. Hivyo kulima na wasindikaji wa vyakula ni moja kati ya wazalishaji wenye sekta kubwa katika soko la sekta ya utalii. Kwa kuzingatia fursa hiyo, serikali kupitia Wizara Viwanda Biashara na Uwekezaji inatekeleza mradi wa majaribio wenye lengo la kuunganisha wakulima na wasindikaji mazao ya mboga mboga na matunda pamoja na soko katika sekta ya utalii. Mradi wa kutumia fursa ya soko la mboga mboga na matunda katika sekta ya utalii kuhamasisha utalii wenye manufaa kwa jamii ambao pia unajulikana kama mradi wa Seco UN Trade Cluster unaofadhiliwa na serikali ya Uswisi kupitia sekretariat yake ya masuala ya uchumi. Chimbuko la mradi huu ni mikakati ya programu ya serikali ya Tanzania. Bwana Prime Masi kutoka Wizara Viwanda, Biashara na Uwekezaji ni mratibu wa kitaifa wa mradi wa Seco UN Trade Cluster. Anaelezea zaidi. Huu mradi sisi serikali ya Tanzania katika kuratibu sisi ndio tunaratibu mradi mzima kwa sababu huu ni mradi wa biashara na unatekeleza mkakati unganishi wa biashara Tanzania Tanzania Trade Integration Strategy pamoja na program ya kitaifa ya biashara ambayo ni program ya kibiashara iliyolenga kuwasaidia wafanyabiashara wadogo na wakubwa kuweza kuuza bidhaa zao katika masoko ya ndani na nje Mradi huu ulilenga maeneo makuu matatu na hapa bwana Peter Donland mratibu wa kimataifa wa mradi huo anaelezea zaidi. Uh, we've been working on this project in Tanzania with the support of the Swiss government and namely the Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO. We've been working since 2014 to deliver this tourism sector business linkage program in partnership with the Ministry of Industry, Trade and Investment. Now the UN interagency cluster is a group of five UN agencies working in Tanzania uh, to deliver as one and maximize their comparative advantage to deliver this program in the spirit of the one UN in Tanzania. All of our work is in line with the UNDAP 2 signed between UN agencies and the government of Tanzania. This project in Tanzania mainly tries to address the issue of how to improve the livelihoods of Tanzanians uh, to get better access to uh, opportunities available in the tourism sector. We are focusing on three main areas. Uh, primarily number one, uh, better linkages for high quality and safe local produce, um, processed goods and horticultural goods to sell their produce into um, hotels and restaurants the tourism sector in Tanzania and we also focus number 2 on skills improvement so that uh, hotels can benefit from highly trained fairly employed uh, Tanzanian staff and then number 3 we focus on more cross cutting issues and public private dialogue and how we can all learn from responsible tourism and the decision makers and policy makers in Tanzania can see the benefit of responsible tourism practices for the benefit of Tanzanians. So one thing we noticed, uh, a gap we noticed before the project was that many hotels are not sourcing high quality local produce from Tanzania or employing highly skilled labor from Tanzania, rather choosing to bring this expertise from abroad or bring these products from abroad. Now, we also noticed that tourists themselves don't necessarily come to Tanzania asking for South African apple juice or Egyptian ketchup or American chili sauce but rather they would be just as happy to receive high quality local mango juice or local ketchups and local chili sauces things like that so there's a huge opportunity for Tanzanians to access this industry this large international foreign exchange earning industry that comes to them moja ya njia ya kufanyikisha wakulima kulifikia soko la sekta ya utalii ni kuwezesha wakulima kuzalisha kiasi kikubwa na katika ubora unaokubalika kwenye soko katika kujenga uwezo huo mradi uliendesha mafunzo kwa wakulima na hapa bwana Tumaini Charles mtaalamu wa mafunzo ya kimataifa kilimo biashara anaelezea kwa ufupi 
katika mradi huu wa seko kulikuwa na malengo mahususi ya kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafugaji hapa Tanzania wanabadilika kitabia na wanabadilika kimtazamo. Kwa hivyo mafunzo ya farming as a business yalitumika kubadilisha mtazamo wa wakulima na wafugaji kwamba shughuli wanayofanya ya kilimo na ufugaji ni biashara kama zilivyo biashara zingine. Kwa hivyo mafunzo yalilenga katika kuwabadilisha waweze kukuacha mazoea na kufanya kilimo au ufugaji kama biashara. Upande wa pili ilikuwa ni kuongeza ubora wa mazao yanayozalishwa na wakulima pamoja na wafugaji wetu lakini kuongeza uzalishaji wingi wa mazao wanayozalisha ili kukidhi mahitaji ya soko. Mafunzo hayo yameshaanza kutoa matokeo chanya kwa wakulima na hali hii inafafanuliwa na bwana mtoka mbali Mrisho Ngimbwa na bwana Alabu Yosia Mwilo ambao ni wakulima wa nyanya na kutoka mkoa Iringa na bwana Martin Simon Chiwanga ni mfugaji kutoka mkoa ni Tanga. Wakulima sasa wanalima kilimo cha kibiashara. Mtu harimi ni mlada anarima, mtu anarima kilimo cha kibiashara cha ushindani. Kwa hiyo kutokana na hilo wakulima wamebadilika walio wengi. Ninamlipa. Eh hivi sasa tunazalisha kulingana na mafunzo haya tuliyopewa tunazalisha vizuri sana. Maana tulipata mbegu bora ambazo kidogo zimetupa eh, tija kidogo. Hata uwekaji wa mbolea pia tumepata tija kidogo kwa sababu uzalishaji umeongezeka kupitia hata mbolea viwango maana tunaweka kwa wakati na tunatunza vizuri kulingana na mafunzo tuliyopata kidogo yanatusaidia sababu tuna uwezo hata wa kuzalisha nyanya nyingi kutoka tulipokuwa tunazalisha kidogo tunazalisha nyingi kidogo sasa hivi. Kitu nilichogundua katika yale mafunzo ya ujasiria mali ambayo nimepewa. Kwanza nilikuwa sijitambui kwamba ninafuga ngombe kwa ajili gani. Lakini kama najijua nafuga lakini ninapataje? Nichukue lita moja ninayoizalisha kosti zake. Na lita ile ile naiuza vipi? Kosti zake. Sasa hiyo nilitambua baada ya kurudi kwenye mafunzo ya ujasiri ya mali. Matokeo chanya ya mafunzo hayo yamejidhihirisha kwa wasindikaji wa mazao mbalimbali mkurugenzi mkuu wa Dash Industries Limited na meneja ufundi wa Tanga Fresh wanaelezea zaidi The farming as a business is a training which had a impact on the farmers and their earnings so obviously because of the yield increase so tomatoes which we are receiving are in good quantities baada ya mafunzo haya kufanyika kwenye mkoa wa Tanga hasa kwa kushirikiana na sister Tanga Fresh wakulima walio na wafugaji waliopata fursa ya kupata mafunzo haya wamefaidika kwa kujengewa uwezo mkubwa sana. Mabadiliko yaliyojitokeza ni kwamba yako kwa wafugaji kwa sababu waliopata mafunzo sio wengi. Sisi tuna wafugaji kama 1600 walipata wafugaji wachache kwa lakini kwa wale waliopata tumeweza kuiona impact in terms of quality ya maziwa na idadi ya maziwa na pia hata kupunguza gharama zile badala tu ya kuraremikia kama pengine wanataka kupata maziwa kwa bei kubwa lakini wameona kwamba kwa kutunza zile kumbukumbu zao wameweza kuona kwamba gharama zao za uendeshaji ziko chini na wanaweza kupata faida kwenye biashara vile vile mradi huu wa Seko UN Cluster umeanufaisha wakulima kwa kuwezesha kupata nyumba vitalu 11 ili kuonyesha umuhimu wa teknolojia hiyo katika kuongeza wingi na ubora wa mazao ya mboga mboga na matunda Nyumba vitalu hizo zimesambazwa kupitia chama cha ushirika cha Waitimu wa Jasiria wa Mali wa Chokikuu cha Sokoine, Sugeko. Bwana Ray Mark na B Lillian Bryson Sambu ni miongoni mwa wakulima waliopatiwa nyumba vitalu wanafafanua namna walivyofaidika kupitia mradi huo. Walichotusaidia kikubwa ilikuwa ni hii greenhouse lakini kulikuwa na sim tank, dawa, fertilizers pamoja na dripping system irrigation pamoja na trays za kuweza kusia mbegu na hapo ndipo nilipojifunza uh, ni wapi sisi uh, wakulima wa zamani tulikuwa tunakosea sana kwenye kusiha mbegu tulikuwa tunazisiha chini lakini sasa hivi kaja teknolojia hiyo niliyojifunza ya kusiha kwenye tray ambayo ina, ina, inasaidia kwamba unapotoa mche kwenye ile tray na kupeleka shambani unaendelea moja kwa moja na tof, ni tofauti na ukisiha chini ukingoa ule mche na kwenda kuupanda unarudisha baadhi ya siku nyuma ili kuweza kuponyesha ile mizizi midogo midogo ambayo imekatika. Nilipopewa ile mafunzo nilieleweshwa jinsi ya kulima na kutambua dalili za magonjwa mbalimbali ambayo yanashambulia mazao mbalimbali hata kwenye hot culture lakini pia nikajifunza aina mbalimbali mfano nilikuwa sijua hata hizo hoho kama kuna hoho nyingine za rangi. Mkulima mwingine mnufaika wa mradi huo aliyepewa nyumba vitalu ni Lavness Joseph anaelezea namna matokeo chanya ya mradi huo yalivyomnufaisha kabla ya mradi huu kuja kiukweli atakuwa na masoko ya uhakika 
kwa sababu bidhaa zilikuwa ni duni na hafifu na hizo kalima ika moja ika mbili mpaka ika tatu unapata labda tenga kama kadhaa hivi 10 15 lakini hazina ubora wa kwenda kuuza katika mahoteli au supermarket lakini baada ya kupata huu mradi kiukweli tunamshukuru Mungu tumeona tumepanda juu kutoka labda tuseme kwamba kutoka ngazi ya pili mpaka sasa hivi tuko kwenye tisa au mpaka kumi tuseme ili kuweza kuunganisha wakulima wa mboga mboga na matunda na wateja hasa mahoteli ya kitalii mradi kupitia wizara ya viwanda biashara na uwekezaji imeboresha mfumo wa kielektronik wa taarifa za masoko afisa biashara mkuu wizara ya viwanda biashara na masoko anaelezea zaidi kuhusu mfumo huo mradi wa seko katika wizara yetu ulikuwa na usika na kutengeneza mfumo wa taarifa ambao utawafikishia wakulima mboga mboga na matunda taarifa sahihi za masoko kwa lengo la kuwaunganisha na walaji hasa tukisema walaji ni maana kwamba zile hoteli za kitalii ambazo kwa sehemu kubwa wanaagiza mboga mboga na matunda kutoka nje ya nchi wakisema kwamba Tanzania hakuna soko zuri kwa ajili ya mboga mboga na matunda lakini upande wa pili pia tunajua wapo wakulima ambao wanalima mboga mboga na matunda za daraja ya kwanza alafu na wenyewe wanauza nje ya nchi kwa kusema kwamba Tanzania hakuna soko. Kwa hiyo mfumo wa taarifa za masoko wa Wizara ya Kazi yake ni ku, kuweka daraja kati ya walaji na wazalishaji wa mboga mboga na matunda hasa tunazungumzia daraja la kwanza. Katika kuwezesha wasindikaji kufikia viwango vya ubora vinavyokubalika na soko la utalii, mradi kupitia shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa UNIDO ulitekeleza masuala mbalimbali. Mratibu wa miradi ya UNIDO inayotekelezwa nchini Tanzania bwana Charles Runyoro amebainisha masuala yaliyotekelezwa kupitia mradi huo. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali. Sasa sisi tumeshirikiana na Tildo katika kuwapatia utaalamu, katika kuwapatia vitende ya kazi, kusudi waweze kufanya uchambuzi unaoonyesha hivyo vimengenyo au vitu vilivyo ndani ya vyakula. Na ili hata vinapowekwa kwenye lebo sasa kwenye chakula vinaweza vikawa vinajionyesha moja kwa moja. Lakini kwa upande mwingine tumeisaidia Temdo ambayo ni shirika la serikali linalohusika na kuzalisha na kudesign mitambo ya uh, inayotumika kwenye viwanda. Kwa hiyo na lile shirika nalo tumeshirikiana nalo kusudi uh, mitambo inayozalishwa iwe inayolingana na mahitaji ya kwetu na vyakula tulivyonavyo sisi au viwanda ambavyo tunataka kuviendeleza. Mtafiti katika shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania Tirdo, bwana Mihayo Msambila, amefafanua namna maboresho yanavyofanywa na mradi wa Seko UN Trade Cluster yalivyoimarisha maabara ya Tirdo na ni kwa vipi maabara hiyo inavyotumika. Sisi kama shirika la utafiti wa viwanda uh, tumekuwa ni mojawapo wanufaika wa mradi wa Seko ambayo seko umetunulia kifaa cha kinaitwa atomic absorption spectrophotometer tunapima heavy metals kwa madini tembo lakini pamoja na madini tembo vile tunapima uh, virutubisho ambavyo vinakuwa kwenye chakula kwa maana kwamba chakula kinapokuwa kinazalishwa lazima ujue kwamba kina virutubisho gani ndani yake ili kujua kwamba unazalisha bidhaa ambayo ina kizi ubora kwa hiyo kifaa ambacho kimekipata kutoka katika mradi wa seko kinatusaidia kwa ajili ya kupima virutubisho ambavyo viko ndani ya vyakula kwa hiyo tutakuwa tunawasaidia wajasiriamali kwa kuja kuwapimia bidhaa zao na kuweza kuambia kama zina kizi kiwango au la na wataalamu wetu wa chakula watatoa ushauri zaidi ili kuweza kuambia namna gani waweze kufanya ili kuboresha hizi zile bidhaa zao ambazo wanazitengeneza kupitia UNIDO mradi uliwezesha kuwasaidia wasindikaji watatu wa mazao ya mboga mboga na matunda kuboresha mifumo yao ya uzalishaji na kufikia mifumo inayokubalika kimataifa Masas Food Industries ni moja ya viwanda vilivyonufaika na mradi wa Seko UN Trade Cluster. Mradi huu uliotusaidia baada ya kutengeneza sasa utaratibu mzuri wa kuboresha bidhaa ili tulazimu tuweze kuwa certified kimataifa. Sasa mradi huu ndio ulitumia taratibu zote kwanza za mafunzo ukisaidiana na UNIDO. Sasa hiyo system yote International uh, ISO 22000 certification ndio tukao tumepata Januari mwaka huu 2017 tunachofanya hivi sasa ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha kwa maana ya vifungashio vyetu tunabadilisha labels zetu 
ili tuweze kuweka na hii marking ya ISO 22000 tuwe na uwezo sasa kuanza kusambaza bidhaa nje kwenye masoko ya nje. Mradi pia ulitoa mafunzo kwa wataalamu wa masoko katika viwanda vilivyonufaika ili waweze kuyafikia masoko makubwa kama inavyofafanuliwa na mkurugenzi mkuu wa Natural Ripe Industrial Limited. Kwenye hoteli kubwa tulikuwa bado hazijapita lakini sasa hivi wameziona na wamezionja na wamezikubali. Lakini kwenye supermarket zilikuwepo lakini tulikuwa popote unaweza kuwekwa. Mradi wa Seko ukatonesha wapi utake bidhaa yako iwepe iwepo kwa hivyo wale merchandisers wetu wanakwenda pale kuangalia sehemu gani bidhaa iwepo. Alafu pia tumeingia kwenye hoteli kama kuna hoteli moja Chef Pride kukua bidhaa zetu sana ambayo tumefanya market survey pamoja na Seko. Katika kukuza ushindani wa Watanzania katika soko la ajira kwenye sekta ya utalii, mradi kupitia shirika la kazi duniani ILO umesaidia chuo cha taifa cha utafiti NCT katika maendeleo kadhaa ili kiweze kutoa mafunzo bora kulingana na mahitaji ya soko. Hapa afisa programu wa shirika la kazi duniani ILO anazungumzia kilichofanywa na mradi wa Seko UN Trade Cluster kwenye eneo hili. Tulifanikiwa kusaidia chuo kutengeneza mpango wa kibiashara. Ndani ya mpango ule wa kibiashara kulikuwepo na mpango wa namna ambavyo chuo inaweza kukuza upatikanaji na matumizi ya fedha, uh, financial sustainability strategy, lakini pia iliwekwa mpango wa namna ya kuboresha kujitangaza ili chuo kiweze kujulikana kwa wadau wake. Kwa kutumia wataalamu tuliweza kwanza kufanya tathmini ya mapungufu haya ya ujuzi na pia tukaweza katika ripoti tukatengeneza mipango ambayo chuo na bodi inaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba ujuzi wa uh, wakufunzi katika chuo hichi unaboreshwa na mipango hiyo ilikuwa katika mpango wa wakati mpango wa muda mfupi mpango wa muda mrefu na uh, mradi wa seko ulisaidia kutekeleza sehemu ya mpango wa muda mfupi ambapo wakufunzi wote katika kampasi zote tatu walipata mafunzo ya kuboresha ujuzi wao na uelewa wao wa kazi wanazozifanya kwa sasa hivi. Na jambo la tatu ni kwamba pia mradi umesaidia chuo kufanya tafiti ya haraka kuangalia hitaji la soko la sasa hivi hasa kuenda kwa yale mafunzo ya muda mfupi na kutengeneza uh, program ya kuendana na mahitaji kulingana na watu walivyokuwa wameipata kulingana na utafiti wao walikuwa wamefanya. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo sisi kama ILO kupitia mradi huu wa Seko tumeweza kusaidia chuo cha utalii cha taifa kufanya. Bwana Wilson Mbahi ni mkurugenzi msaidizi wa chuo cha taifa cha utalii anaelezea jinsi mradi wa Seko UN Trade Cluster ulivyowasaidia. Mradi wa Seko umetuwezesha tuanze kitu kinachoitwa business plan ambayo hiyo business plan ambayo haikuwepo. Alafu pia e, kulikuwa hakuna training za mara kwa mara za wakufunzi pamoja na wale office supporters ambao wanafanya shughuli za kila siku za kiofisi. Haikuwepo pia kabla ya huu mradi hatukuwa na outreach program kwa nje ya Dar es Salaam. Tulikuwa na outreach program kwa Dar es Salaam peke yake. Lakini baada ya huu mradi tumeweza kuwa na outreach program mikoa mingine mbalimbali. Alafu pia vifaa vya kufundishia especially computers na LCD zilikuwa pia ni pungufu ni kwa ni chache. Kwa hiyo wakufunzi walikuwa sasa nyingine wanalazimika kushare computers kama mtu ana kazi ambayo ni emergency alikuwa anaenda pia kwenye internet cafe. E, Afu kitu kingine ambacho kilikuwepo tulikuwa hatuna training manuals. Training manuals hatukuwa nayo kabisa. Sasa hivi e, zinatengenezwa ambazo zitakuwa zinatumika kwenye short courses. Katika eneo hili mradi umekisaidia chuo cha taifa cha utalii Arusha kutekeleza programu ya mafunzo ya wanagenzi yani mafunzo kwa vitendo. Mkufunzi wa chuo cha utalii Arusha Jamhuri Solia anaelezea kuhusu programu hiyo ilivyoendeshwa na kuleta manufaa yaliyotarajiwa. E, mwaka 2015 tulidaili wanafunzi 21 katika hiyo programu ya wanagenzi kwa maana apprentice ingawa mpaka sasa ni wanaenda ku graduate ni 17 kwa, kwa mwaka huu wa fedha 2017 18 kwa hiyo kwa mwaka huu ndio wao wataliza 17 lakini pia 
tumeweza kudaili wanafunzi wapya ambao kwa mwaka wa kwanza 2017-18 ambao ni wanafunzi 52 ambao wote nao tunaendelea nao vizuri kwa utatibu uliopo ni kwamba wiki sita wanajifunza hapa katika chuo cha taifa cha Otolika ambasi ya Arusha na wiki tisa wanakwenda kule katika hoteli kwa maana kujifunza zaidi kwa njia ya vitendo programu hii imetekelezwa kwa ushirikiano na hoteli ya Mount Meru ambao wamekuwa wakipokea wanafunzi kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kwa upande wake mkurugenzi msaidizi hoteli ya Mount Meru anataja faida za mafunzo hayo kwa wanafunzi na kwa hoteli yenyewe kweli kabisa walipokuja mara ya kwanza walikuwa ni watu ambao hawawezi ku kuvifahamu vitu sana vya hoteli lakini kadri siku zilivyozidi kwenda mbele kumekuwa na mabadiliko kumekuwa na uelewa wa namna hoteli inavyofanya kazi kumekuwa na namna ambavyo vitu vinafanyika naweza nikasema wamepata opportunity ya kuweza kuitangaza programu hii na tunavyozungumza sasa iko bachi nyingine ya wanafunzi hamsina moja. kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema programu hii ina mpa mwajiri nafasi ya kuweza kumchagua mtu gani ambaye anaweza kafanya kazi kwa ufasaha zaidi kuliko vile unavyokuwa unaanza kutafuta mtu gani ni mwajiri ambaye huna uhakika naye mradi wa seko UN Trade Cluster kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii pia umefadhili tafiti kuhusu bidhaa za utalii katika sekta yetu ya utalii sisi mradi wa seko umetusaidia kwenye maeneo mawili seko imetusaidia kufanya product audit study kwa Kiingereza wanasema ambayo imeainisha vivutio mbalimbali mbali katika mikoa 13 ambayo imeweka katika magrupu manne hiyo vivutio. Kwa hiyo tuna ukanda wa pwani, tuna ukanda wa kazikazini, lakini kuna ukanda wa kusini na kuna ukanda wa ziwa. Kwa hiyo kuna vivutio mbalimbali vimeibuliwa sasa. Unafahamu kwamba sekta ya utalii inakuwa kila siku Uwezo hizo la kwanza kufanya study kama hili lifanyike miaka kama 15 iliyopita. Hiyo mradi wa Seko umeturudisha sasa katika hali ya lisi, hali ya mazao ya utalii kwa sasa ya koje, maendeleo ya koje ili sasa itusaidie kutumia taarifa hizo kufanya mambo mengine. Je, yeah, mradi huu umesaidia vipi kuhuisha taarifa mbalimbali juu ya sekta ya utalii? Tulikuwa na taarifa tunazo lakini zilikuwa za muda mrefu. Kwa hiyo mradi wa Seko umetufanya sasa tuwe na taarifa za sasa ambazo sisi kimsingi zinatusaidia sasa wakati tunapitia sera yetu ya utalii sasa hivi hizo taarifa zinatusaidia wakati tunafikiria baada ya sera yetu ya utalii tutafanya mkakati wa kuendeleza utalii hizi taarifa sasa zitatusaidia sana sababu ndio tuna taarifa ambazo ni za sasa sio zile ambazo za muda mrefu Kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii, mradi pia umeweza kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma katika eneo la utalii. Mkurugenzi msaidizi Wizara ya Mali Asili na Utalii bwana Philip Chitaunga na Katibu Mtendaji wa Shirikisho la Utalii Tanzania bwana Richard Rugimbana wanafafanua. Lakini eneo la pili ambao mradi wa Seko pia imeusaidia eneo hili la kuboresha mahusiano yetu na sekta binafsi, yani PPD. Sisi sekta ya utalii kwa mara ya kwanza tulirasmisha rasmi kushirikiana kwa karibu sana na sekta binafsi katika mipango mbalimbali ya kuendeleza utalii mwaka 2010 ambapo tulisaini makubaliano kati ya wizara na sekta binafsi kupitia chama chao kile kinachoitwa shirikisho la vyama vya utalii Tanzania tuliingia makubaliano kutoka hapo tumekuwa tukikaa vikao mbalimbali kujadiliana masuala mbalimbali yanayolenga namna nzuri zaidi ya kushirikiana katika kuibua fursa mbalimbali za utalii kuvutia uwekezaji kuendeleza sekta na kutangaza sasa hivi tumetanua wigo kama ambavyo nimesema hapo mwanzo sekta ya utalii ni sekta ambayo inahusisha sekta nyingi sana mradi wa seko e, umekuja kujaribu kusaidia mfumo wa majadiliano ambao tulionao hivi sasa kati ya wizara kwa maana public sector na sisi sekta binafsi na lengo la mfumo huo ni kuwa na jukwaa maalum ambalo ndipo tunapokutana na kujadili mambo muhimu ambayo ni mtambuka katika 
tasnia ya utalii Tanzania. Kwa hivyo seko sasa imekuja imekuja kuimarisha huo mfumo. Kabla hawajaja pamoja na kama tulikuwa na mfumo huo lakini tulikuwa na changamoto zetu kwa maana ya kutana ikawa kidogo kuna mapungufu tulikuwa tuna mpangilio mzuri kwa kujulikana kwamba kwa mwaka mzima tunakutana mara ngapi tunakutana katika vipindi vipi tarehe zipi na agenda na kadhalika lakini baada ya seko kuja wakatusaidia sasa tuwe na mfumo ambao unajulikana wazi katika mwaka na kutana mara ngapi na kutana kujadili agenda zipi na kadhalika na kwa upande wa mafanikio bwana Rugimbana anaeleza mafanikio ambayo tumekuepo kutokana na mradi huu ni kwamba tumekuwa na vikao mara kwa mara chini ya mfumo huu wa PPD vikao vyenyewe vimehusu kwanza sisi watu wa ndani lakini ukiacha hiyo pia tumekuwa na mfumo wa kuweza kuita wizara zingine nje yetu ambayo wameweza pia kwa tukawakaribisha na tukajadili mambo ambayo yanatuhusu si sekta ya ya utalii na la tatu kwa maana yangu mimi kwamba kuanzia sasa mambo muhimu ya utalii katika sekta yawe yanajadiliwa kupitia mfumo wa PPD hata sisi viongozi tukibadilika lakini kumbukumbu na mfumo upo wanaokuja kupata pa kuanzia na kuendelea ni mafanikio muhimu sana Bwana Chitaunga amebainisha mafanikio waliyofikia kufuatia utekelezaji wa mradi wa Seko UN Trade Cluster kitu cha kwanza ambacho tayari tumeanza kukifanyia kazi na sisi tumejua kwamba mradi lazima ufikie mwisho lakini kutokana na matunda ambayo tumeshayaona baada ya kupata hiyo support ya mradi kwa muda mfupi tumeanza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yale mazuri ambayo mradi umetuletea yanakuwa endelevu kwa kuzingatia matokeo chanya yaliyoonekana kupitia mradi wa majaribio wa Seko UN Trade Cluster Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji inaandaa mradi mkubwa zaidi utakaonufaisha watanzania walio wengi ili pia kuendana na kasi ya mahitaji ya Tanzania kufikia nchi ya kipato cha kati ya uchumi wa viwanda.